Let's study in English, Jardim 2. Our lesson 8. It's for you. It's me, teacher Val. Os nossos conteúdos da aula de hoje são Weather and Season of the Year. A gente vai fazer uma review e vamos encerrar com esse conteúdo. Os nossos objetivos são relacionar as imagens representadas às diferentes estações do ano e o clima e ouvir e notar as perguntas sobre o What's the Weather Like. Now let's sing hello. Our story time today é uma história bastante conhecida, né? É uma fábula, the sun in the wind, né? O sol e o vento. Let's watch the video. Ping pong. The sun and the wind. One day, the wind approached the sun and asked, Hey, sun, who do you think is the strongest in the world? It's me, the wind. <laughs> <laughs> oh, really? The sun chuckled. If you don't believe me, let's bet on it. <laughs> Just then, they saw a man walking through the field. See that man? Whoever can make him take off his jacket wins. As soon as the wind said that, he started to blow as hard as he could. That's strange. Why is the wind so strong today? <coughs> the man held on to his jacket tightly. The wind blew harder and harder, but the stronger the wind blew, the tighter the man held on to his jacket. Oh, 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 I'm too tired. I can't blow anymore. As soon as the wind stopped, the sun came out. Okay then, it's my turn now. Watch this. The sun laughed and started to shine as bright as she could. Huh? Why is it suddenly so hot? Oh, it's too hot. Oh, whew. The man started to undo one button, then another and another. But it was still too hot, so he took off his jacket and threw it aside. Oh, oh, it's too hot. See that wind? You embarrassed yourself by trying to show off. The wind became so embarrassed that he blew away. What is the weather like today? Mm, what is the weather like, students? Hey, students. Let's review about the weather. Look out this picture here and answer to me. What is the weather like here? Cloudy day, excellent. 
Now, here. What is the weather like today? Rainy day. Great. Now, here. What is the weather like today? Windy day. Great. Now, what is the weather like today? It's a sunny day. So, let's answer. What is the weather like today? Let's work, students. Now, English book, page 23. English book, page 23. We are going to listen. A teacher vai falar algumas frases e vai falar o número. Então, a teacher vai falar o número, number one, número um. E nesses quadradinhos que vocês vão vir aqui, tá vendo esses quadradinhos aqui, ó? Nesses quadradinhos, você vai escrever o número que a teacher fa falar. Então, por exemplo, se a teacher falar winter, qual dessas imagens que vocês estão vendo aí representa o inverno, que está frio? Quais essas imagens? Essa imagem. Então, nessa imagem aqui, você vai fazer o quê? Vai escrever aqui embaixo o number... One. Vai escrever aqui o number one. Ok, students? É isso que nós vamos fazer. Pegue o pencil de vocês. Fiquem preparados que a teacher vai falar os próximos numbers. Então, eu vou falar o um número e vou falar qual é a estação do ano. A teacher vai falar a estação do ano em inglês e vai te dar dicas em português para você conseguir entender o que a teacher está falando, ok? So, students, ó, oh, number one, number one, número um, winter. Nessa estação do ano, winter, que a teacher está dizendo, é muito fria. Em alguns lugares chega até nevar. Qual é a estação do ano que a teacher está falando, winter? Great, é o inverno. Então, quais dessas figuras representa o inverno? Quais dessas figuras representam o inverno? 
create, essa figura. Então, nesta figura, você vai colocar aqui no quadrado o número 1, um, o number 1. Let's write number 1. Vou guardar, teacher. Colocar aqui a page. Number one. Tá, então, ó. Number one. Great. Agora, a teacher vai falar o number two. E vai falar em inglês o nome dessa estação do ano. Summer. Summer. Summer é a estação do ano que faz muito calor. It's too hot. Fica muito quente. Ela é o Gosto do winter. Summer. As pessoas vão para a praia, gostam de ir para clube, a gente brinca mais com água. Summer. Qual é a estação do ano que representa é? Qual é a figura aí que representa essa estação do ano? Que a teacher acabou de explicar. Essa daqui? Is this? No. Is this? Yes. Então, que número que você vai escrever aí? O number... Two, number two. Great, students. Escrevam aí o number two. Agora, a próxima estação do ano que a teacher vai falar é spring. Spring. Spring é uma estação do ano cheia de flores, de flowers. Ela é muito colorida e é uma estação que vem antes do summer. Vem spring, aí depois vem summer. Qual é a figura que mostra essa estação do ano? Great! A primeira, olha aqui as flowers. Excellent! Ah, agora tá ficando fácil, hein? Qual é o number four? O number four é autumn. O outono é uma estação do ano. Que é, venta bastante, às vezes tem dia que amanhece e faz frio, que inclusive é a estação que nós estamos agora. Nós estamos em outono, no outono. So, right here, number four. Let's review, students, the season of the year. Spring, repita com a teacher. Spring, summer. Autumn, winter. Excellent, students. Now, English book, page 25. English book, page 25. Learning review 2. This review, students, essa revisão. Oh, look at the pictures and listen to your teacher. Você vai ouvir a teacher novamente. Circle the correct picture according to what you hear. Então, você vai circular duas figuras que a teacher vai comentar sobre essas figuras. Só que a teacher vai comentar em inglês. Ela vai falar em inglês uma frase. E você vai tentar... Pegar as palavrinhas que a Titi está falando e circular onde que você ouviu. Por exemplo, se a Titi falar dog, você sabe que vai ser essa figurinha. Então, se você ouvir dog, se ouvir alguma coisa assim. É um exemplo, tá? Então, a Titi vai ler duas frases e nessas duas frases, vocês vão circular somente duas figuras. Ok, students? Let's go! Podemos ir? Ó, oh, students, vamos lá ouvir as duas frases. A primeira frase que a teacher vai falar é It's sunny. I can play outside with the dog. It's sunny. I can play outside with the dog. Então, essa frase que a teacher falou em inglês, qual dessas quatro figuras que a teacher está falando? Sobre quais delas? Qual é a figura que a teacher falou? E aí você vai circular a figura que a teacher falou. In English. Só oh, vou falar mais uma vez. It's sunny. I can play outside. 
It's sunny. I can play outside with my dog, with the dog. Vamos ver, vamos conferir se você acertou. Excelente! Se você colocou essa figura, ó, it's sunny, quer dizer que está ensolarado. E você está brincando com o seu dog. Excellent. Now, a próxima frase. It's snowing. It's snowy. I can play with the snow. It's snowing. I can play in the snow. E aí, students, qual é? Sobre o que a teacher está falando? Snow, snowflakes. Estou cantando uma música para dar uma dica. It's snowy, I can play in the snow. Vamos ver se vocês acertaram? Excellent, students. Vocês pegaram minha dica? Você quer brincar na neve? Do you wanna to the snowman? Caso ela, fala, ela não fala brincar na neve, né? Em in inglês, quando a gente canta em inglês, ela fala assim se a gente quer fazer um boneco de neve. Mas a tradução tá ótima, tudo é neve. Vai brincar na neve do mesmo jeito. <risos> so, students... Congratulations! Parabéns quem conseguiu me ouvir aí a teacher. Né? E conseguiu entender o que a teacher está falando. Você está aí, ó. Muito bem! It's very good! It's the end of our class, students. Today we review about how's the weather and the season of the year. I can clap my hands I can stamp my feet I can clap my hands I can stamp my feet Bye bye goodbye Bye 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 goodbye Bye bye
Importante ressaltar que é proibida a divulgação do vídeo para outras pessoas devido à proibição da reprodução parcial ou total das imagens do livro. Thank you, students. See you next class. Bye, bye.